Değerli arkadaşım merhaba. Sayfa 57'deki ÖSYM tarzı test 3'ü çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. Yukarıdaki görselde her katında 5 daire bulunan 20 katlı bir rezidansın her katında soldan sağa doğru ardışık numaraların verildiği posta kutularının görseli verilmiştir. A artı B 71 olduğuna göre C numaralı posta kutusu kaçıncı kata aittir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız aynı sütundakilere bakalım. 1 bir altındaki 6. Yani aradaki fark 5. 2 iken 7 olmuş. Bakın aradaki fark 5. 3 iken 8 olmuş. Yine 5. A, B ve C burada aynı sütunda olduğuna göre demek ki aralarındaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Yani burada B dediğimiz şey A'nın 5 fazlası olacak. C de B'nin 5 fazlası olacak. B'ye biz A artı 5 demiştik. Dolayısıyla C dediğimizde A, e, A artı 5'in 5 fazlası A artı 10 olacaktır. Bakın buradaki eşitlik de B yerine biz A artı 5 yazacak olursak A artı B yerine bakın A artı 5 yazıyorum. Eşittir 71. Buradan 2 tane A 66 gelir. Her tarafı da 2'ye böldüğümde A'yı 33 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bakın burada da A yerine 33 yazacak olursam C 33 artı 10'dan 43 gelecektir. Şimdi arkadaşlar her katta bakın 5 tane var. 5, 10 değil mi? Hep 5'er 5'er gidiyor. Dolayısıyla 8. katta ne olacaktır? 8 çarpı 5'ten 40 olacaktır. Ama C 43 olduğuna göre arkadaşlar 8. katta değil de bir sonraki katta yani 9. katta olacaktır. Buna göre doğru cevabımız değişik. Hemen ikinci sorumuza geçelim. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. 2A artı B tek sayıdır. B artı C çift sayıdır. A eksi C tek sayıdır ifadeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. Ben şimdi tablo şeklinde yapmakta fayda var. A, B ve C diyorum. Arkadaşlar 2A artı B tek olacaksa 2A zaten kat sayısından ötürü çift sayı. B tek olsun ki çiftle tekin toplamından tek gelebilsin. B kesinlikle tekmiş. Bakın B artı C çifttir diyor. Şimdi ben B'nin zaten tek olduğunu biliyorum. Dolayısıyla C de tek olsun ki tekle tekin toplamından çift gelsin. C de tek. A eksi C tek sayıdır diyor. Arkadaşlar C'nin zaten tek sayı olduğunu söyledik. A da çift olsun ki çiftle tekin farkı tek gelebilsin. Bakın A yerine de çift yazalım. E, şıkları inceleyelim. A çarpı B çarpı C tek sayıdır diyor. Arkadaşlar e, A çift olduğundan dolayı bakın bu çarpımda A zaten çift. Çarpmada bir tane çift varsa o zaman arkadaşlar ne olur? Bütün çarpım çift olur. A şıkkını eledik. E, A artı B artı C Tek sayıdır diyor. Bakın A çift, B tek, C tek. Şimdi tekle tekin toplamı çift yapar. Çiftle de çiftin toplamı çift yapar. Burada tek demiş. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. C'ye bakalım şimdi. B çarpı C. Şimdi B çarpı C arkadaşlar bakın tekle tekin çarpımı tek gelir. A da çiftti. Tekle çiftin toplamı ne gelir? Tek gelir. C şıkkı bakın doğru. Şimdi D şıkkına bakalım. D şıkkına bakalım. A çarpı B. A çarpı B. Yani çiftle tekin çarpımı arkadaşlar çift yapar. C tek sayı. E, çiftle tekin toplamından tek gelir. Bakın burada çift demiş. Bu da gitti. 3A. Şimdi arkadaşlar A çift olduğu için 3 ile çift sayıyı çarparsam yine çift sayı olur. 2C zaten çift. B'nin tek olduğunu ben biliyorum. Bakın çiftle çifti toplarsam çift olur. Çiftle teki toplarsam arkadaşlar tek gelir. Burası çift demiş. Dolayısıyla yalan. Geldik şimdi üçüncü sorumuza. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X artı Y, X artı Z ifadelerinden birinin tek sayı, birinin çift sayı olduğu biliniyor. X tam sayısı çift sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle bir çift sayıdır diye soruluyor. Yine tablo şeklinde yapmakta fayda var. Öyle X, Y ve Z diyelim. Arkadaşlar bakın. Bu sayılardan biri tek, diğeri de çift olacak. Hangisi tek, hangisi çift olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bakın ben buradaki iki tane ifadeyi toplayacak olursam x ile x'i toplarsam 2x artı y artı z gelecektir. Bakın burası diyelim ki çift olsa burası da tek olsa. Tabi bunlar kendi aralarında yerde değiştirebilir. Çünkü ben hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Ama ikisini topladığım takdirde sonucun kesinlikle çift ile tekin toplamının tek olduğunu biliyorum. Bakın buraya tek yazdım. 2x zaten daima çifttir. O zaman y artı z ne olmalıdır arkadaşlar? Tek olmalıdır. Şimdi iki tane sayının toplamı tekse x çiftse z tek olabilir ya da 
Y tekse Z çift olmak durumundadır arkadaşlar. X'in zaten çift sayı olduğu bize verilmiş. X her halükarda çift sayı. Buna göre birinci öncüle bakalım. Y çarpı Z çift demiş. Arkadaşlar Y çift ilk duruma göre bakıyorum. İkinci Z de çift tek olacak. Çiftle tekin çarpımı çift oldu. Şimdi Y tek Z çift olsa tekli çiftin çarpımından yine çift. Yani her iki durumda da birinci öncül ne oldu arkadaşlar? Çift olmuş oldu. Demek ki kesinlikle çift sayı. İkiye bakalım şimdi. X neydi? Çiftti. Bakın Y Y arkadaşlar ilk durumda çift. İkinci, Z de arkadaşlar neydi? Tekti. Çiftle çiftin farkı çift. Çiftle tekin farkı ne olacaktır? Tek olacaktır. Bakın ben çift sayı olmasını istiyorum. Dolayısıyla ikinci öncül tek gelebildi. Şimdi X çiftti. Bir zaten tek sayı. E, çiftle teki toplarsam arkadaşlar tek gelecektir. Şimdi bakın ben ilk duruma göre bakarsam yani Z'yi tek alırsam tekle tekin çarpımından bakın tek gelebildi. Ben çifti arıyorum. Dolayısıyla üçüncü öncülünde bir garanti e, olma durumu söz konusu değil. Ha, i̇kinci duruma göre bakmış olsam Z'yi çift alırsam zaten çarpımın sonucu çift gelecek. Fakat kesinlikle çift sayı gelmeyebiliyor. Buna göre doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. Hemen 4'e bakalım. AB, BA 2 basamaklı ve ABC 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Mavi renkli küpün bir kenar uzunluğu AB birim. Sarı renkli küpün bir kenar uzunluğu da BA birimdir diyor. Yukarıda kenar uzunlukları verilen 9 tane mavi renkli küp ile 1 tane sarı renkli küp 2 birim aralıklarla A ve B noktaları arasında yerleştiriliyor. AB uzunluğu ABC birim olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar mavi küpün bir kenar uzunluğu AB birim. Ee, sarı küpün bir kenar uzunluğu da BA birim. Ben şimdi AB uzunluğunu hesaplamaya çalışsam. Bakın mavilerden 9 tane olduğu için her birinin kenar uzunluğu da AB birimde. Dolayısıyla 9 çarpı AB olacaktır. Sarının e, arkadaşlar uzunluğu da BA olacaktır. Fakat burada dikkat ederseniz her küp arasında ikişer birimlik bir boşluk var. Şimdi bizim toplamda 10 tane küpümüz var. 10 tane küpte kaç tane boşluk olur? 9 tane. E her biri de arkadaşlar 2 birim olduğuna göre 9 çarpı 2 olacaktır. Şimdi tabi burada AB ve BA 2 basamaklı sayı olduğuna göre A ve B arkadaşlar 0 e, olamayacaktır. Değil mi? Olursa o zaman 2 basamaklı değil de AB ve BA sayıları tek basamaklı olur arkadaşlar. Şimdi AB uzunluğu aynı zamanda bana ABC birim olarak verilmiş. Dolayısıyla bu eşitliği yazabilirim. Şimdi Bakın arkadaşlar ben buradan ABC'yi ders anlatımlarımızda da takip ettiyseniz bakın hemen şöyle 10 çarpı AB artı C olarak yazabiliriz. Şimdi buradaki ifadeyi ben eşitliğin sol tarafına atacak olursam sadece C kalsın sağ tarafta. Sadece C kalsın. Dolayısıyla arkadaşlar bakın BA var. Sol tarafta BA var. Şimdi 9 AB var. E sağ taraftan da 10 tane AB geldi. Ne oldu? 9 AB eksi 10 AB'den e, eksi AB gelmiş oldu. Bir de artı 18'imiz var. E, arkadaşlar bakın burada çıkarma işlemini yapalım. 10 B'den B çıkarsa 9 B kalır. A eksi 10 A'dan eksi 9 A kalır. Artı 18 eşittir C. Bakın hepsinde 9'lar ortak olduğuna göre 9 ortak parantezini alabilirim. B eksi A artı 2 eşittir C. Şimdi arkadaşlar ben bu toplamın en küçük olmasını istiyorum. Dolayısıyla şu parantez içerisinde ben sıfır yaparsam hani C'nin küçük olmasını istiyorum ya C, C'yi sıfır yapmak adına C burada ne olur? Sıfır olur. Buna göre buna göre bakın içerideki ifadeyi şöyle tekrar yazayım. B eksi A artı 2 eşittir. Ne olacak? Sıfır olacak. Ben eksi A'yı eşitliğin karşı tarafına atacak olursam B artı 2 dediğim şey e, A olacaktır. Şimdi arkadaşlar A ve B'nin de küçük olması gerekiyor. Şimdi gönül ister ki B'ye 0 vereyim. A'da 2 gelebilsin. Fakat yukarıda biz A ve B'nin 0'dan farklı olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla 0 olamayacaksa en küçük arkadaşlar B'ye 1 verirsem A'da 3 gelecektir. Bakın yazalım değerleri. A 3 geldi. B 1 geldi. C'yi 0 olarak bulduk. Dolayısıyla üçünün toplamından sonuç 4 gelecektir. 5'e bakalım şimdi. Bir ihracat şirketine ait her konteyner yükünde 14 palet. Her palette 13 koli ve her kolinin içinde her bir sırada 4 adet ürün olmak üzere üst üste dizilmiş 3 sıra ürün bulunmaktadır. Bu şirket 15 konteyner ürün ihraç ettiğine göre 
ihraç edilen ürün sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Her konteyner yükünde diyor ya yani bir tanesinden bahsediyor burada. 14 palet varmış. Her palette de 13 tane kolum. Arkadaşlar bakın bir tane paletimiz olsa ve 13 tane 13 tane kolimiz olmuş olsa ne olur? 13 tane koli yapar. Değil mi? Koli sayısını bulmak için. Ve 2 tane palet olsa ne olacak? 2 çarpı 13'ten 26 olur. Yani arkadaşlar biz buradaki ifadeleri ne yapıyoruz? Bakın çarpıyoruz. Değil mi? Dolayısıyla hepsini çarpa çarpa gideceğim. 15 tane konteynerimiz olduğuna göre 15 çarpı diyeceğim. Her birinde de arkadaşlar 14 tane palet var. Çarpı 14 dedim. Ee, her bir paket palette de 13 tane koli olduğuna göre çarpı 13 dedim. Her bir sırada 4 adet ürün ve 3 sıra ürün bulunuyor. Dolayısıyla bu bizim toplamda arkadaşlar bu kadar ürünümüz olacaktır. Bakın 4 çarpı 3 nedir? 12. 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 gelmiş oldu. Yazalım. 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12. Şimdi şıklara benzetmek için ben bu ifadeyi 11 faktöriyelle çarpıp 11 faktöriye böldüğüm zaman ifadede herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Şıklara göre düzenliyorum. Yukarıdaki ifadeye dikkat edecek olursanız arkadaşlar pay kısmında 15 faktöriyeldir. Paydamız zaten 11 faktöriyel. Buna göre doğru cevabımız B şık. 6'ya bakalım şimdi. Aşağıdaki grafikte bir şirketin 4 aylık kar miktarları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. X eksenin altında kalanlar negatif. X eksenin üstünde, üstünde kalanlar da pozitif olacaktır. En altta kalan C olduğuna göre arkadaşlar C en küçük olacaktır. Sonra D bunların ikisi negatif olduğuna göre sıfırdan küçük olacaktır. En büyük de A olacak arkadaşlar. Bakın e, böyle yazacağız onu da. B küçüktür. A şeklinde yazmış olduk. Şimdi hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülü inceleyelim. A artı B. Arkadaşlar A ve B ikisi de pozitif olduğuna göre iki tane pozitif sayıyı toplarsam ne olacaktır? Pozitif sayı olacaktır. Şimdi C dediğimiz negatif sayı. Negatif sayı. Dolayısıyla iki tane de eksi yan yana gelirse artı olacak. E, dolayısıyla iki tane artının toplamı daima sıfırdan büyük gelir arkadaşlar. Birinci öncülümüz her zaman doğru oldu. İkiye bakalım şimdi. B eksi C diyor. Bakın arkadaşlar B eksi C. B büyük olan C küçük olan. Büyükten küçük çıkarsa daima ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eksi A diyor. Şimdi arkadaşlar A dediğimiz pozitif. Bakın eksiyle artıyı eksiyle artıyı ben çarpacak olursam eksi gelecek. Artıyla eksinin toplamını ben negatif kesin negatif de diyemem. Kesin pozitiftir de diyemem. Niye? Mesela ben şimdi desem ki 2 eksi 3 sonucu ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Yani negatif çıkar. 2 eksi 1 desem arkadaşlar 2 eksi 1 ne yapar? 1 yapar. Sonucu pozitif çıkar. Yani negatif de çıkabiliyor. Pozitif de çıkabiliyor. O yüzden ikinci öncülüğün kesinliği yok. He. Pozitif olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama her zaman olmaz. Üçüncü öncüle bakalım. D eksi C. Arkadaşlar D C'den büyük olduğu için büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. B zaten pozitif. İki tane pozitif sayıyı toplarsam sıfırdan büyük olur mu? Tabii ki olur. Buna göre doğru cevabımız C şık. 7'ye bakalım şimdi. A, B ve C küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 rakamdır. Buna göre A, B ve C, B iki basamaklı sayılarının toplamı B rakamının kaç katına eşittir diye soruluyor. Şimdi bakın bunu değer vererek de yapabiliriz. Örneğin B, A1, B2, C3 olmuş olsa A, B sayısı 12, C, B sayısı da 32 olmuş olur. Ben bu iki tane sayıyı toplarsam ne olur arkadaşlar? 44 olur. B rakamının kaç katıdır? B burada neydi? 2. Şimdi kaç katı olduğunu bulmak için ne yapmamız lazım? 2'ye bölmemiz lazım. 44'ü 2. 4, 2'nin kaç katı? 2 katı. Nasıl buldun? 4'ü 2'ye böldün. 6, 3'ün kaç katı? Kaç katı? 2 katı. Nasıl buldun? 6'yı 3'e böldün. Burada da aynı şekilde. E hocam ben başka sayılar versem olur mu? E tabii ki olur. 4, 5 ve 6 demiş olsak. Buna göre arkadaşlar AB sayımız ne olacaktır? 45 olacaktır. CB sayısı ne olacaktır? 65 olacaktır. İkisini toplarsam 110 yapar. B'nin kaç katı oluyor? Bakın ben B'ye 5 demiştim. Dolayısıyla 110'u da 5'e bölersem kaç katı olduğunu bulmak için yine sonuçlar arkadaşlar dikkat ederseniz aynı gelmiş oluyor. Bakın D şıkkında mevcut. 8'e bakalım şimdi. A ve B bloklarından oluşan bir öğrenci yurdunda sadece 2 kişilik ve 3 kişilik odalar mevcuttur. A blokta A tane öğrenci kalmakta olup sadece B tane 2 kişilik oda boştur. B blokta B tane öğrenci kalmakta olup Sadece B tane 3 kişilik oda boştur. 2 bloktan birinin toplam öğrenci kapasitesi tek sayı. Bakın burası önemli. 2 bloktan toplam öğrenci kapasitesi tek sayı. 
Diğerinin toplam öğrenci kapasitesi de çift sayı olduğu bilindiğine göre diyor. Hangi dedi? Her zaman doğrudur diye soruluyor. Demek ki benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Buradaki birimimiz öğrenci kapasitesi olduğu için öğrenci kapasitelerini hem A'nın hem de B bloğun bulalım. Şimdi A tane öğrenci zaten kalıyor arkadaşlar. A tane öğrenci fix var. A, e, ben A bloğunun toplam öğrenci kapasitesini bulmaya çalışacağım. A tane hali hazırda kalıyor. Şimdi sadece diyor B tane iki kişilik o da boştur. Demek ki demek ki arkadaşlar mesela şimdi, e, iki tane iki e, iki tane ne olsun arkadaşlar iki kişilik o da olmuş olsun. Bunlar da kaç kişi kalır? 2 çarpı 2'den 4 değil mi? Demek ki ben ne yapıyorum arkadaşlar? Burada 2 2 ile aslında 2'yi çarpıyorum. Burada da ne yapacağım? 2 ile B'yi çarpacağım. Dolayısıyla A artı 2B olmuş olacak. A bloğunun öğrenci kapasitesi. Şimdi diğerine bakalım. B blokta da B tane öğrenci zaten kalıyor. B tane 3 kişilik o da boştur diyor. Demek ki 3B kadar arkadaşlar öğrenci kapasitesi daha alma hakkı var. Bakın ben bu ikisini topladığımda toplam öğrenci kapasitesini bulmuş olurum B bloğun. Şimdi birisi tek bir diğeri de çift. Bakın 4B zaten daima çifttir. O zaman tek olan arkadaşlar bakın burası olacaktır. 2B Sayıdan ötürü zaten çifttir. Çiftle tekin toplamı tek olacağına göre A kesinlikle arkadaşlar ne olmalıdır? Tek olmalıdır. B hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. A'nın kesinlikle tek sayı olduğunu biliyoruz. Buna göre doğru cevabımız değişik. Hemen 9'a bakalım. Rakamları farklı. iki basamaklı bir doğal sayıdan basamaklarının yer değiştirilmesiyle oluşan sayı çıkartıldığında elde edilen fark bir tam kareye eşit oluyorsa bu sayıya üstün sayı denir. Örneğin 21 sayısı için bakın 21 yazmış. Rakamlarını yer değiştirdik. 12 oldu. 21 eksi 12 9 oldu. Bakın bu 9 bir tam kare ifadeye eşit oldu mu? Oldu. Dolayısıyla 21 demek ki bir üstün sayıymış. Buna göre iki tane üstün sayının toplamı en fazla kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı sayının ne olduğunu bilmiyorum. A B olsun. Rakamlarını yer değiştirdim. B A oldu. Farkını alırsam arkadaşlar A B eksi B A 9 çarpı a eksi b'dir. Şimdi bu ifadenin tam kare olabilmesi için 9 zaten bir tam kare. Dolayısıyla a eksi b farkında bir tam kare olması lazım. Bakın burası 1 olur. Çünkü bir tam karedir. Sonra 2 tam kare değil. 3 de değil. Geçiyorum 4'e. Sonra başka ne olur arkadaşlar? Sonra 9 olur. Değil mi? Daha fazlasında işte 16 olur. 25 olur. Böyle gider ama 2 tane rakamın farkı 16 olamaz. 9 olabilir mi? Olur. Fakat arkadaşlar bakın buradaki B A 2 basamaklı sayı olduğu için B'nin 0 olma şansı yok. Yani A eksi B'nin 9 olabilmesi için rakamlardan birinin A'nın 9 B'nin de 0 olması da mümkün. Fakat burada B 0 olamayacaktır. O yüzden bunu da eledik. Şimdi eğer 2 tane e, rakamın farkı 1 olacaksa ve ben bu sayıların toplamında en fazla tutmak istiyorsam o zaman sayıların ikisinde büyük bulmam lazım. Farkları 1 olacak şekilde yazabileceğim en büyük sayılar nedir? 98'dir. Çünkü 9 ile 8'in arasındaki fark 1'dir. Farkları 4 olacak şekilde arkadaşlar. Yine onlar basamağını büyük tutayım. E, 95 olur ki 9 ile 5'in farkı 4 gelebilsin. 2 tane sayıyı topladığım takdirde cevabımızı 193 olarak bulmuş oluruz. Evet. 10. ve günün son sorusuna bakalım. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere. A, B, C artışık pozitif çift, çift tam sayılardır. Buna göre eşitliğini sağlayan C sayısı kaçtır diye soruluyor. Bakın şuradaki parantez içinde payda eşitleme yapacak olursam a artı 2 bölü a gelecektir. Çarpı burada e, arkadaşlar payda eşitleyelim. b artı 2 bölü b gelecektir. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafında da c bölü o var. Şimdi a küçüktür b küçüktür c. Bunlar da ardışık pozitif çift tam sayılarsa ikişer ikişer artıp ikişer ikişer azalırlar değil mi? Ortanca sayıya k diyecek olursam arkadaşlar a dediğimiz şey k eksi 2 olur. 2 eksi çünkü çift tam sayılar ikişer ikişer artacaktır. Bakın C dediğimizde K artı 2 olur. A yerine A yerine ben K eksi 2 yazacak olursam K eksi 2 artı 2 bölü K eksi 2 oldu. Çarpı B yerine de K yazalım. Dolayısıyla K artı 2 bölü K oldu. Eşittir. C yerine de K artı 2 yazıyorum. K artı 2 bölü 10 olmuş oldu. Bakın eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Yukarıda sadece ne kaldı arkadaşlar? Pay, e, K kaldı. Payda da bir tane K var. Bunlar birbirine götürecektir. Şimdi K artı 2'ler de aynı hizada olduğu için birbirlerine götürdü. Bak pay kısmında hiçbir şey kalmadı. Payda da K eksi 2 kaldı. Bakın burada da 10 kaldı. Dolayısıyla K eksi 2 10'a eşittir. K da buradan 12 olmuş olur. Biz ne arıyoruz? C. 
C'yi ne demiştik biz? K artı 2 demiştik. K'yı da zaten 12 olarak bulduk. 12 artı 2'den cevabımız 14 olarak gelmiş olur. Bakın E şıkkında mevcut. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.